ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் பருப்பு பால் பாயாசம் எப்படி பண்ணலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற பாயாசத்தில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஒன்லி பால் மட்டும்தான் நம்ம தண்ணியில் ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது இப்போ வாங்க இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படின்னா பாசி பருப்பு ஒரு கப் தேங்காய் துருவல் முந்திரி உலர்ந்த திராட்சை வெள்ளம் நெய் அண்டு அரை லிட்டர் பால் காய்ச்சினது இப்போ வெள்ளத்தில் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி விட்டு கட்டி இல்லாமல் காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது இந்த வெள்ளத்தில் ஆட் பண்ணியிருக்க தண்ணி மட்டும்தான் அப்புறம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி சேர்க்க போகிறது கிடையாது அப்புறம் இன்னும் செட் பார்த்திங்க அப்படின்னா குக்கரில் நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு அண்டு அதுக்கு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு பால் அண்டு ஒரு ஆஃப் டம்ளருக்கும் பாதியாக வந்து தண்ணி வச்சு பருப்பு வந்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு மறந்துட்டேன் ஸோ சாரி இப்போ வெள்ளம் வந்து நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைஞ்சிருச்சு இதை வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பருப்பை வந்து நல்லா நான் பால் விட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ கடாயில் நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க சூடானதுக்கப்புறம் வேக வச்ச பருப்பை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து பருப்பை வறுக்க கூட இல்லை அப்படியே வந்து பால் ஊற்றி வேக வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போ இது கூட காய்ச்சி வச்சுருக்கிற வெள்ளைப்பாகையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டையும் நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் நம்ம வந்து இதில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நம்ம பால் சேர்க்குறனால இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணுற அந்த பருப்பு பாயசத்தை விட இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த பருப்பு சுமல் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இல்லாமல் பால் சுமலும் ரொம்ப ஹெவியாக இல்லாமல் ரெண்டோட காம்பினேஷனும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ இதில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு ஏலக்காய் வந்து நல்லா தட்டி இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதில் நம்ம துருவி வச்சுருக்கிற தேங்காவையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருவோம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம காய்ச்சி வச்சுருக்கிற பாலை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து அரை லிட்டர் பால் வந்து ஆல்ரெடி காய்ச்சி ஆற வச்சுட்டேன் இப்போ நான் அதை சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் எவ்வளோ பால் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ அந்த கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு கொதி மட்டும் வரட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து முந்திரி ட்ரை கிரீப்ஸை வந்து நல்லா தாளித்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நான் வேறு ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது நெய் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இதில் முந்திரி அண்டு உலர்ந்த திராட்சை நான் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் இதில் வந்து பாதாம் இதெல்லாம் எனக்கு சேர்த்துக்கலாம் அது உங்களோட ஆப்ஷனல் தான் இப்போ நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நான் பாயாசத்தில் சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து பருப்பை வந்து வறுத்து போடலை ஸோ அதனால தான் கலர் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒயிட்டாக இருக்கும் பருப்பை நல்லா வறுத்து போட்டிங்க அப்படின்னா கலர் வந்து நல்ல ஒரு எல்லோ கலரில் கிடைக்கும் இப்போ நம்மளோட சூப்பரான டேஸ்டியான பாயாசம் ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த நியூ இயருக்கு எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் செம்ம டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்